overcoming by thankful heart today's sermon overcoming by a thankful heart okay krutagnyata gala hrudayamuto jaya jeevitamu jeevinchuta okay modati thessaloniki rasina patrika aidho adhyayamu 18th vachanam ప్రతి విషయము నందును కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఇలాగు చేయుట యేసు క్రీస్తు నందు మీ విషయములో దేవుని చిత్తము ప్రతి విషయము నందును కృతజ్ఞ సాస్థుతులు చెల్లించుడి సినా ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ కన్సర్నింగ్ యూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రతి విషయము నందును సో మనము దేవునికి మరి థ్యాంక్స్ చెల్లించాలి ఇది దేవుని చిత్తం చాలాసార్లు విసి వట్ ఆర్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ స్వస్థత అనేది దేవుని చిత్తం పరిశుద్ధత దేవుని చిత్తం నీతి అనేది దేవుని చిత్తం సమృద్ధి అనేది దేవుని చిత్తం స్థుతి అనేది దేవుని చిత్తం ఇక్కడ చూస్తే సో ద విల్ ఆఫ్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు దేవుని చిత్తం ఏంటి బ్రదర్ వాట్ ఈస్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ వాట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ లివింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ in everything give thanks first thessalonians chapter 5 verse 18 in everything give thanks this is the will of god in christ jesus concerning you concerning you ante oka vyakti jeevithamulo oka vyakti patla devuni chittam enti oka vyakti patla devuni chittam enti prati vishayamulo మరి కృతజ్ఞత చెల్లించాలంట యు నీడ్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ యు నీడ్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ యు సి దట్ దిస్ ఈజ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ ఈజ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని చిత్తం అంట ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనేది సో ఉదాహరణకి చోదయం లేచినప్పుడు ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ స్లీప్ థ్యాంక్ గాడ్ చాలామంది రాత్రి నిద్రపోలేదు ఓకే సో you woke up fresh you have a good news so you're going out you know everything just for breakfast nice coffee okay avu deyamu niku prarthana avakasam ichinanduku avu de kalamu nuvu mari niku dhyaninche hrudayam ichinanduku so god has given all these things you can thank god for your family so idi devuni chittam anta let us see why it is the will of god it is strong ante de దేవునికి థ్యాంక్స్ చెల్లించాలా దేవునికి ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత చెల్లించాలనేటువంటిది దేవుని చిత్తము దిస్ ఈజ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ రేసు ప్రభు వారు శిష్యుల్ని ఎలాగ ఆ సమయంలో మెలుకువగా ఉండి నిద్ర రాకుండా ప్రార్థన చేయమన్నది ఆ సమయంలో దేవుని చిత్తము సో అలాగా కృతజ్ఞత ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనేది ఇక్కడ చూస్తే చాలా బలంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ వాక్యం చెప్తుంది అది దేవుని చిత్తము ఇట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే మన ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు పెరట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచు గివ్ థ్యాంక్స్ ఆల్వేస్ ఫర్ ఆల్ థింగ్స్ అండ్ గాడ్ అండ్ ద ఫాదర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మన ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు పెరట సమస్తమును గూర్చి సమస్తమును గూర్చి రెండు వచనాల్లో చూస్తాం ఇందాక మనం చూసిన తెలుసులోనికిలో ఇప్పుడు మరి ఎఫ్ఎస్ఈల్లో చూస్తున్నాం మరి సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలంట ఎల్లప్పుడు మెయిన్ సో యూ క్యాన్ సే థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఏసయానికి వందనాలు యూనో గాడ్ వాంట్స్ యూ టు థ్యాంక్స్ హిమ్ ఒక్కసారి మరి నువ్వు మాటమాటికి బయటకు అనాల్సిన అవసరం లేదు యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ మన దేవుడు హృదయాన్ని హృదయ అంతరేంద్రాలని చూడవచ్చు ఓకే అబౌ ఫైవ్ ఇయర్స్ యూ క్యాన్ జస్ట్ వాచ్ దిస్ సెవెన్ ఇది మీరు ఇది మీరు అలవాటు చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ గివింగ్ హార్ట్ ఓకే మీరు మీరు యూ క్యాన్ సే ఇట్ అవుట్ మీరు మీ క్లాసుల్లో యూ క్యాన్ సే ఇట్ అవుట్ పిల్లలు పేరెంట్స్ షుడ్ టీచ్ దోస్ కిడ్స్ టు హ్యావ్ ఎ థ్యాంక్స్ గివింగ్ హార్ట్ ఎందుకు అన్ని విషయాల్లో మనము దేవుని కొందరాలు చెల్లించాల రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం చూద్దాం లెట్స్ రీడ్ ఫ్రమ్ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎందుకు అన్ని విషయాల్లో మరి అన్ని విషయాల్లో మనం చూస్తే కొన్ని మంచి జరుగుతాయి కొన్ని మంచి జరుగు కొన్ని కొంతమంది మనల్ని ఇబ్బంది పెడతారు కొన్ని బాధలు వస్తాయి కొన్ని కష్టాలు వస్తాయి కొన్ని వేదనలు వస్తాయి ఇలాంటి సమయాల్లో కూడా మనము వందనాలు చెల్లించుకోవాలి మరి ఇక్కడ ప్రతి విషయంలో ఉంది హౌ క్యాన్ దట్ పాసిబుల్ అది కొంచెం అసాధ్యం అది నాకు తెలుసు ఆ సమయంలో మనము కృంగిపోతాం బాధపడతాం ప్రార్థన చేయబుద్ది కాదు శుతించడం చే మరి అవ్వదు ఆ సమయంలో మరి దేవుని మీద 
మరి చాలా మంది చనుక్కుంటారు కోపం వస్తుంది దేవుడు ఏమిటి ఎలా చేశాడు దేవుడు నా పట్ల వ్యతిరేక కొంతమంది ఏమో నేను అర్హుడిని కాదు పాపని నాకు జరిగింది ఇంతే చేసుకున్న ఇది చేశాను ఇది చేసాను కాబట్టి చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత కొంతమంది జాలితో ఇంకింతే నాశపని అయిపోయింది కనీసం పర్లకమైన తీసుకెళ్ళిన ఆయన డోంట్ పుట్ మీ ఇన్ టు హ్యావ్ లెట్ అ స్టారీ ఎందుకు ప్రతి విషయంలో ఓకే మంచి జరిగితే ఉద్యోగం వస్తే మరి పెళ్ళి అయితే మరి పిల్లలు పుడితే మరి కార్ వస్తే స్వస్థత వస్తే మరి ఒక మంచి సాక్ష్యం ఇస్తే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ గుడ్ మంచి ప్రమోషన్ వస్తే ఇఫ్ ఇఫ్ గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు ఎవరో నేను పొగిడితే నీకు సన్మానిస్తే నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పి ఎవరో నేను తిట్టినా నేను ఇబ్బంది పెట్టినా చాలా కష్టాలు పెట్టినా ఘోరమైన అవమానం జరిగించిన మరి నీవు ఇక చనిపోతే బాగుండు అనే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చిన ఇఫ్ దే బట్ దట్ షుడ్ ఐ థ్యాంక్ నేను దాని విషయంలో కూడా థ్యాంక్ చేయాలా ఇఫ్ సంబడి has brought me to a situation where I'll commit suicide. Do I even need to thank for that? Let us study. Let us study. Romans 8 from verse 26. Atu vale, atma yu mana balahina tanu chuchi sahayam chayi chunnadu. Ela yanaga, manamu yuktamu ga yelagu pradhana chayi valeno manaku teliyadu gaani. Ucharimpa shakyamu gaani moolugulato a atma tane mana pakshamu ga vignapanamu chayi chunnadu. మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరుగును ఏలయ్యనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయించు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక గొప్ప వరము మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే సులువ ద్వారా దేవుని యొక్క ఆత్మ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్ వీ గాట్ ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ద హోలీ గోస్ట్ మరి పరిశుద్ధులైనటువంటి ఆత్మ మనలో ఉండేటట్టు ఆ సిలువ చేసింది అది రక్తం కాచబట్టి మన పాపాలు ఎప్పుడు ఆయన మరి ఆయనతో మరి మనం నడుస్తున్నప్పుడు మన పాపాలు ఆయన మరి కడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈ ఆత్మ మనలో నిలకడగా ఉంటుంది నిలక ఉండి ఉండి అలాగని చెప్పి మనం ఏదైనా పొరపాటు చేసినప్పుడు ఆత్మ ఆనందించదు మనము నీతి పనులు మంచి పనులు జయించినప్పుడు ఆనందిస్తుంది మనం ఏదైనా పొరపాటు చేసినప్పుడు ఆత్మ బయటికి రాలేదు కానీ లోపల ఉంటుంది కనుక అది దుఃఖపడతా అందుకే అంటాడు ఆత్మను దుఃఖపరచుకుడి ఆత్మను ఆర్పకుడి మరి ద స్పిరిట్ వాంట్ టు వర్క్ డూ మెనీ థింగ్స్ ద ఫైర్ మరి ఆత్మ మరి మండించి ఉద్యమము నీ జీవితాన్ని ఉద్యమింపజేసి అనేకులు ఉద్యమింప చేయాలని ఉంటుంది మరి అలాంటిది నువ్వు ఆర్పొద్దని ఉంటుంది మరి నీలో ఉండే ఆత్మను మరి బాధపరచొద్దు మీలో పరిశుద్ధ ఆత్మను దుఃఖపరచొద్దని ఉంటుంది చూడండి తల్లిదండ్రి వారి పిల్లల్ని విడిచిపెట్టలేరు ఏమైనా పొరపాటు చేస్తే కానీ వారు దుఃఖంతో వాళ్ళని ప్రేమిస్తారు అన్నం పెడ అన్నీ చేస్తారు కానీ దుఃఖంతో ఉంటారు వాళ్ళు పొరపాట్లు చేయకూడదని ఇంకా బాగా ఉండాలని మరి వారు ఆ దుఃఖముతో కూడా వారు ప్రేమ చూపిస్తారు కానీ వారి పిల్లల్ని విడిచిపెట్టరు ద సేమ్ థింగ్ మరి ఒక తల్లి పిల్లనే అలా చూడనప్పుడు మరి విడిచిపెట్టినప్పుడు హౌ క్యాన్ గాడ్ లీవ్ హిస్ సాన్ యూ అండ్ ఐ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మరి పరిశుద్ధాత్మ కూడా మన లోపల ఉండి మరి దేవుని చిత్త ప్రకారం మరి ఇట్ విల్ ఇంట్రెస్ట్ మరి మనము దేవుని చిత్త ప్రకారం ప్రార్థించాలని మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుందంట అందులో దేవుని చిత్తం అంటే థ్యాంక్స్ ఓకే వందనాలు చెప్పు చూద్దాం ఇలాగ వందనాలు చెప్తే ఏం జరుగుతుందో ఇరవై ఎనిమిది దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చెప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదము చూడండి ఆత్మకి తెలుసు ద స్పిరిట్ నోస్ ఎ మెస్ట్రీ ద స్పిరిట్ నోస్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ ద స్పిరిట్ నోస్ హౌ గాడ్ వర్క్స్ పరిశుద్ధాత్మకు తెలుసు మరి దేవుడు ఎలా పని చేస్తాడు దేవుడు మరి ఈ ఇష్టము లేని సంఘటన ఈ అవమానకరమైన సంఘటన ఈ బాధాకరమైన సంఘటన ఈ కన్నీరు కాచే సంఘటన ఒకవేళ నువ్వు బాధలో ఉన్నా ఆ బాధ టైంలో మరి నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు అసంభవం కానీ అట్లీస్ట్ యూ క్యాన్ థ్యాంక్ గాడ్ దాన్ని విశ్వాసం అంటారు గివింగ్ థ్యాంక్స్ ఇన్ అన్కామన్ అన్ఫ్యా ఇన్ అన్ అన్ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఫెయిత్ యూ క్యాన్ ఎవర్ కాల్ ఇట్ గ్రేట్ ఫెయిత్ దాన్ని గొప్ప విశ్వాసం అనొచ్చు ఎందుకంటే అందులోంచి ఆ బాధలోంచి ఆ వేదనలోంచి మరి దేవుడు మేలు చేస్తాడు ఆయన సంకల్పము చొప్పున దేవుని ప్రేమించు వారికి ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలవబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును నీకు జరిగేటువంటి మంచే కాదు నేను పొగిడేవారే కాదు నీకు సాయం చేసేవారే కాదు నేను ఇబ్బంది మరి నేను ఇబ్బంది పెట్టేవారు నీ మేలుని కాదు నీ బాధని నీ వేదనని నీ నీ యొక్క ఎదుగుదలనికి వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళు కూడా మరి వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకున్న ఆ పరిస్థితులను కూడా దేవుడు సమకూడి మరి మేలు కోసం చేయగలడంట అంటే తుదకు అవి నీకు మేలు కలిగేటట్టు చేయగలడంట అప్పుడు నువ్వు ఆ పరిస్థితులను బట్టి నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్తావు దేవుడికి అయ్యా ఆ వ్యక్తిని ఎలా చేద్దాం అనుకున్నాడు వాళ్ళు ఎలా చేద్దాం అన్నారు కానీ అలా జరిగినా కానీ నీవు అందులోంచి ఎంత గొప్ప మరి ఆశీర్వాదం నాకు ఇచ్చావు కాబట్టి అది చేయడమే మంచిదైంది ఇట్స్ గుడ్ దట్ దట్ డేట్ ఇట్ వాళ్ళు అలా చేయకపోతే నేను ఈ స్థాయి
అలా చేయడం మంచిది అయిందని చెప్పి తర్వాత నువ్వే థ్యాంక్స్ చెప్తావు మరి ఇది పరిశుద్ధాత్ముడికి తెలుసు ద స్పిరిట్ నోస్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకే ప్రతి విషయంలో యశ క్రీస్తు నామ ఉన్న మరి వందనాలు చెల్లించుకోమని చెప్తుంది మరి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవి ఇది ఎలాగండి ఇది ఎలాగ ఇది మానవుడి మనసుకు అందదు సో వై థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు మేలుకు చేయగలడు గాడ్ కెన్ డూ ఇట్ గాడ్ కెన్ డూ ఇట్ లెట్స్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేద్దాం వర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడెవరినీ ముందుగా ఎరిగెనో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గల వారవుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించారు మనం ఎవరమో మన యొక్క పిలుపు మన నిర్ణయము మనం ఏసు ప్రభుని తెలుసుకుంటామని ఈ సంఘానికి నువ్వు వస్తావని ఈ వాక్యం నువ్వు ఇలా లైవ్లో ఉంటావని ముందే తెలుసు ఆయన హీ నో ఇట్ బిఫోర్ he also did predestinate to be conformed to the image of his son mari manamu ayin laga mari anchal anchal ga ayina swarupamulo tayar avutam ani kuda telusu let's read mariyu evarini munduga nirnayinchenu varini pilichenu evarini pilichenu varini neetimantuluga teerchenu evarini neetimantuluga teerchenu varini mahima parichenu you see that evarini munduga nirnayinchenu whom he did predestinate he call you and i are called ee idedo man ippudu devunu telusukoledu munduga pelavabaddam manalni nithimanthuluga tichadani you see that now god has justified us and god has planned to glorify us devudu manalni nithimanthuluga tichadame kaadu manalni mahima parichadani kuda ayana munduga tana yokka ప్రణాళికలో నిర్ణయించుకున్నాడు కాబట్టి ఈ మనస్సు దేవుని ఆత్మకు తెలుసు కాబట్టి ఇది దేవుని చిత్తము కాబట్టి ఈ ఆత్మ నీలో ప్రేరేపిస్తుంది అంటే దేవుడు అందులోంచి మహిమను తీసుకొస్తాడు అనేకులని నిందిస్తున్నా అనేకులు ఏను మాటలు అంటున్నా దేవుడు నేను నీతిమంతుడిగా తీర్చాడు గాడ్ హస్ జస్టిఫైడ్ యూ లెట్స్ కంటిన్యూ ముప్పై ఒకటో వచ్చినాము ఇట్లుండగా ఏ మందుము దేవుడు మన పక్షమున నుండగా మనకు విరోధి చూసారా ఆ వ్యక్తి నిన్ను నాశనం చేయాలనుకున్న ఆ వ్యాధి ఆ సైతానుడు ఆ ఇబ్బంది నిన్ను ఏదో ఒకటి చేసేయాలనుకుంటుంటే దేవుడు నీ పక్షంగా ఉన్నాడంటే ఆత్మకు తెలుసు వాళ్ళందరూ వ్యతిరేకుండా నువ్వు నువ్వు భయపడిపోతావు ఏం జరుగుతుందో నా పని అయిపోయిందా ఐఎమ్ ఫినిష్ అనుకోవచ్చు నీ బంధువులు అవ్వచ్చు భర్త అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి నీ పిల్లలు అవ్వచ్చు తల్లి అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి నీ శత్రువులు ఉదాహరణకి బయట శత్రువులే కాదు ఒక్కొక్కసారి ఇంటి వాళ్ళే శత్రువులుగా మారచ్చు నీకు యూ డోంట్ నో హావ్ ఒకవేళ ఎవరైనా సరే వ్యతిరేకంగా ఉండి నేతన చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దేవుడిని పక్షంగా ఉన్నాడు నేను గురి అతకు తీసుకెళ్తాడు ఆయన చిత్తము నేను మహిమ పరచాలా నేను నీతి మంతులుగా తీర్చాడు నేను గణపరచాలా మహిమ నుంచి అధిక మహిమకు తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి నీకు ఇవ్వాలనుకునేది ఏ నరుడు ఆపలేడు ఏ నరుడు ఆపలేడు హీ కెనాట్ స్టాప్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ యూ దేవుడు నీకు ఇద్దాం అనుకున్న ఆశీర్వాదం నువ్వు ప్రార్థించేది అది నీకు ఇచ్చే వరకు యు సి దాట్ మన పక్షము కొండ అందుకు ఆత్మకు తెలుసు ఈ విరోధులు నిన్నేం చేయలేరు ఎంతమంది విరోధులు అయినా వారు ఏమీ చేయలేరు దే క్యాన్ డూ నాథింగ్ గాడ్ ఈస్ ఫర్ అందుకే లోపల ఉండే ఆత్మ మరి నువ్వు దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించాలని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దిస్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుని చిత్తము ఇది క్రీస్తు మనస్సు లెట్స్ కంటిన్యూ తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనుక తీయక మన అందరి కొరకు ఆయనను అప్పగించిన వాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు ఒక్కొక్కసారి మన విశ్వాసం పెంచడానికి వస్తుంది చూడండి ఏదైనా వస్తువులు ఆపినప్పుడు ప్రమోషన్ అప్పుడు డబ్బులు రాకుండా ఆపినప్పుడు మనం ఏదైనా దోచేసినప్పుడు మనకి షాపాలు పెట్టినప్పుడు ఏదైనా పెట్టినప్పుడు బాధ వేస్తుంది ఏదైనా రాదేమో అరే మన ముందు ఆ బాస్ని ఆ బాస్కి మన గురించి మరి చెడుగా చెప్పినప్పుడు మన జోగం పీకేస్తారేమో అనుకుంటాం కానీ దేవుడు తన కుమారుని ఇచ్చాడంట అన్నిటి కంటే ఉత్తమం అయింది ఏంటి ఆయన కుమారుడు మనం చూడండి ఏదైనా ఇచ్చేస్తాం కానీ మన పిల్లల్ని ఇవ్వం డబ్బు ఇచ్చేస్తే కాలితే నన్ను ఏమైనా చేసుకో కానీ నా పిల్లల్ని ఇవ్వం అంటాం అలాంటిది దేవుడు తన కుమారుని చేశాడు దేవుడు కాబట్టి ఇక ఏదైనా ఆశీర్వాదం రావాలనుకుంటే అది నీకు వచ్చి తీరత అది భూమి మీద ఎవరు ఆపలేరు నేను ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటాను నో బడీ క్యాన్ స్టాప్ గా గాడ్ బట్ యూ ఒకవేళ దేవుని ఆశ నీకు రావాల్సిన దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని ఎవరైనా ఆపాలనుకుంటే ఎవరు ఆపలేరు నేను నువ్వు నీకు నువ్వే ఆపుకోవాలా ఇఫ్ గాడ్ వాంట్స్ టు బ్లెస్ యూ నో బడీ క్యాన్ Stop God. Only you can stop God. You are not the only 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 God. Give and it shall be given. Good measure press down shaken together. You will put it into your bosom. You are not the only God. This is the only God. You are not the only God. You are not the only God. You are not the only God. 
అంటే ఈ మధ్యలో నీకు రావాల్సింది ఎంతమంది ఆపద నువ్వు ఒకసారి దేవునికి ఇచ్చావనుకో నీకు రావాల్సింది ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఆపదామనుకున్న ఆపద అది వచ్చి నీ ఒడిలో పడుతుంది అంట ఎన్ని లక్ష మంది సూత్రులు ఉన్నా సరే గాడ్ విల్ పుట్ దట్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ బాసం హీ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ గాడ్ ఆల్ మై టీ గాడ్ సో నో బడీ క్యాన్ స్టాప్ యువర్ బ్లాసింగ్స్ నీ నీకు వివాహం చేద్దాం అనుకున్నారా వాళ్ళు ఎన్ని చెడు చెప్పినవ్వండి నీకు పెళ్లి జరుగు తీరుతుంది ఆ ఇల్లు వచ్చి తీరుతుంది ఆ ప్రమోషన్ వచ్చి తీరుతుంది ఈ వ్యాధి ముదురుపోయి నువ్వు చనిపోతే బాగా అనుకుంటున్నారా అది ముదురుపోదు నువ్వు చనిపోవు అది సాక్ష్యంగా మారుతుంది వాళ్ళు ఒకవేళ నువ్వు ఒకవేళ నీ పొరపాట్లు చూసి అందుకే నీకు ఇలా జరిగింది అని నేను దూషించి వచ్చేమో కానీ దేవుడిని నీతిమంతుడిగా తీర్చాడు నువ్వు తర్వాత ఆ బలహీనతను జయిస్తావని దేవుడికి తెలుసు యూ లవర్ కమెట్ మరి దావిది అలాగే ఇంకా ఇంకా చనిపోతాడేమో ఈ ఘోర పాపం చేశాడు అందరూ అనుకున్నారు కానీ దే డోంట్ నో దట్ గాడ్ ఫర్ గేవ్ దావిది నిజంగా పశ్చాత్తాపడ్డాడు అది జయించాడు మళ్ళీ తిరిగి ఆశీర్వదించబడ్డాడు యో విషయం అలాగే అనుకున్నారు ఏదో చేసావు నువ్వు అందుకే ఇలా జరిగింది నువ్వు నీవు స్వనీతి పెరగడం అని కానీ అతను నిజంగా పశ్చాత్తాపడ్డాడు దేవుడు రెండంత ఇచ్చాడు యూ డోంట్ నో ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ చాలామంది అవతలో జరిగే చెడును బట్టి ఏదో చేశాడు అనుకుంటారు కానీ వారు పశ్చాత్తాపడితే ఇంకా రెండంతలు ఆశీర్వదించబడి సాంబాడి ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే చాలామంది దేవుని హృదయాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు యూనో యా పీపుల్ థాట్ దట్ డేవుడ్ వుడ్ డై బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ గ్రీవియస్ సెన్ డేవిడ్ ట్రూలీ రిపెంటెడ్ అండ్ యూ గాట్ బ్లస్డ్ అగైన్ people thought that job was self righteous that's why he lost everything but he repented and he got back double of what he had so they are bound to th- thank god in every situation they are going through yobu david elaga mari vijayanni mari aa paristhitullo varu devuniki mari krutagnyata ga undi yobu varyanni shapinchu they still had a thankful heart your thankful heart will be revealed will be rewarded in their uncommon situation let's read to them devuni cheta yerparchabadina vari meeda neeramu moopu vadevadu neetimantuluga teechuvadu devude idu ardham kaadu nu konni parapadalu chesina aneekulu nindalestar gaani devuni neetimantuga chustadu endukante devudu aadiyu antamai unnadu mari nenu pan is the god of the end man antanni kuda ayani control cheyyadu mari antana nu dani jayistavani nu neetimantuluga untavani telusu మన శిష్యులు జయించలేకపోతారు వారు తిరస్కరిస్తారు వేరే వాళ్ళు చూస్తే ఏమంటారు చి మూడున్నర సంవత్సరాలు దేవుడు ఇంత చేసినా వీళ్ళు తిరస్కరించారు వీళ్ళు అర్హులు కాదంటారు కానీ దేవుడు తెలుసు తర్వాత వారు ప్రార్థించి ఆ భయాన్ని జయిస్తారు గాడ్ నోస్ యువర్ అండ్ అందుకే నీ అవమానం పొందినప్పుడు ఇతరులు దూషిస్తున్నప్పుడు నీ బలహీనతలో కూడా నీవు దేవుని కొందరాలు చెల్లించాలా మేబీ నీ మీద ఎవరైనా నీ నిందలు మోపో సమ్టైమ్స్ యువర్ పేరెంట్స్ యువర్ బ్రదర్స్ యువర్ రిలేటివ్స్ ఒక్కొక్కసారి నీ సహోదరులు ఇంట్లో వాళ్ళు అనేకులు నిన్ను నిందించవచ్చు నీ బలహీనతలను చూసి but they don't know the mind of god mari vaariki devudu manasu teliyadu they don't know the mind of god aina lotu yettu vedalpoyantu anduke paul antadu ammo inta lota prabhu aa lotu yettu vedalpoyantu naaku teliyala your love is too deep my god i cannot get it with my common mind nee prema chaala lotaindi ee sharirika manasu tho nen dani ardham chesukolenu dani lotu naaku telusukovali nee punardana shakti enta balavantamaindo telusukovali nee gnanamu nenu telusukovali nee aparimithamaina shakti naaku telusukovali so paul digs deep man this god is very deep devuni aatma manalni lotaina marmalu lotuga teesukelthundanta this god is a very deep god maybe anekulu nee meeda mari nindinchochu dooshinchochu kaani neethamanthuluga teechuvada devudu andike nevu mari దేవునికి వందనా చెల్లించడానికి బద్దుడై ఉన్నావు దాట్స్ వై యు ఆర్ బౌండ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ ఎవరైతే ఈరోజు నీ పరి ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పటికే మరి చాలా కాలం నుంచి నీకు ఉద్యోగం లేకపోయినా పెళ్ళి అవ్వకపోయినా పిల్లలు లేకపోయినా ఆ బంధు తగ్గకపోయినా మరి ఆ వ్యాధి తగ్గకపోయినా ఇంకా అశోకర్ బీపీ థైరాయిడ్కి తగ్గకపోయినా ఇంకా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా ఇంకా నీవు ఈరోజు ఈ వాక్యం విని దేవుని పట్ల అయా నీకు వందనాలు థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ అని ఉందా గెట్ రాడి సిద్ధముగా ఉండు ఒక అద్భుతానికి గెట్ రాడి గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దట్ సిచ్యువేషన్ లెట్ మీ ప్రే ఫై Nazareth and Isaiah. Lord, we thank you. We thank you for preserving us, Ayah. For keeping us healthy and whole and continuing. Lord, we love you for caring everybody. You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. వారి ప్రతి పరిస్థితిని మార్చబోతున్నా. వారి అందరి హృదయాలు ఇప్పుడు దాకా సనుక్కొని అపవాది వారి నిజ్జరగలే నిజ్జరగలేదు. నువ్వు ఎలా చేయ అంటున్నా. ఇప్పుడు వారి హృదయాల్లో కృతజ్ఞత బయలుదేరింది. వారి పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి. వారి పరిస్థితులన్నీ వారికి లొంగిపోతున్నాయి. అవన్నీ సాక్ష్యాలుగా మారుతున్నాయి. ఎవరైతే ఇంకా ఇబ్బందులో వ్యాధులో వేదలు ఉన్నారో వారిని బుట్టి స్వస్థపరచండి లాడ్ హీల్ దమ్ అండ్ డెలివర్ దమ్ సెట్ దమ్ ఫ్రీ లాడ్ రిపోర్ట్లు నార్మల్ తీసుకొని రండి వారి జీవితాన్ని పొడిగించండి నాయన బ్లెస్ దమ్ హీల్ దమ్ డెలివర్ దమ్ ప్రతి ఒక్కరి పరిస్థితిని మార్చండి ఈరోజు అందరూ నీ చిత్తంలో నీ ఆత్మ యొక్క మాటను విని వారు కృతజ్ఞత హృదయంతో దేవుని చూపిస్తున్నారు దే ఆర్ ప్రేయింగ్ 
Let this country our Jivita Kalmu Waru or Pilali Hudyamuto Jivin Che Krupa Wari Kidai Chemani. Nigel and Esamana Pratis to Namutandri. Amen. God bless you all.